วัสดีค่ะวันนี้จะมาให้9เทคนิคในการเพิ่มระดับกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งประกอบขึ้นด้วยกรดอะมิโน3ชนิดก็คือมีตัวซิสเตอีนไกลซีนแล้วก็กลูตามีนแล้วประโยชน์ของกลูตาไทโอนมีอะไรบ้างมีพวกเป็นแอนตี้ไวรัลแอนตี้แบคทีเรียคือต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียเป็น powerful antioxidant ก็คือเป็นตัวต้านอนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระเขาเรียกว่ามันเป็น mother of antioxidant นะคะคือเป็นแม่ของบรรดา antioxidant ทั้งหลายเลยเป็น immune system enhancer ก็คือเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นเป็น anti inflammatory ก็คือต้านการอักเสบแล้วที่น่าสนใจที่สุดก็คือตัวนี้ใช้เป็นสามารถใช้เป็นสกินไวท์เทนนิ่งได้ต่อที่9เทคนิคที่จะทำให้ระดับกูตาไทโอนในร่างกายเราสูงขึ้นมาดูกันเลยเทคนิคแรกนะคะรับประทานอาหารจำพวกมิลชื่ออะไรมิลทิสเทลมิลทิสเทลที่เป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดอยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะไกลามากตัวนี้จะปรับระบบอิมมูนที่มันดิสฟังชันก็คือที่มันทำงานไม่ดีทำงานไม่ไม่สมบูรณ์นะคะตัวนี้จะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าซิลิมารีนสกด S I L Y M A R I N ซิลิมารีนตัวนี้ก็จะเพิ่มระดับกูตาไทโอนในร่างกายเนาะข้อที่2บริโภคเวโปรตีนตัวเวโปรตีนจะช่วย boosting ซิสเตอีนก็คือเพิ่มระดับของซิสเตอีนในร่างกายเน้นว่าเวโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ควรจะมาจากธรรมชาติเทคนิคที่3รับประทานพวกซันเฟอร์ฟู้ดซันเฟอร์ฟู้ดก็คืออาหารจำพวกกระเทียมแล้วก็หัวหอมเนาะแล้วก็พืชตระกูลกระหล่ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำดาวกระหล่ำปลีออดอกกระหล่ำเป็นผักกาดเขียวปลีเป็นหัวผักกาดหรือว่าเป็นสลัดน้ำสีตัวที่สีก็คือสารตัวที่ชื่อ NAC 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 หรือ N acetyl cysteine ตัวนี้จะเป็น precursor หรือเป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนก็คือเป็นตัวช่วยในการผลิตกลูตาไทโอนตัวที่5เทคนิคที่5คือ alpha lipoic acid แอลฟาไลโปอิกแอซิดตัวนี้ก็จะช่วยรีสตอร์ระดับของกลูตาไทโอนก็คือทําให้มันกลับมาอยู่ในระดับเดิมหลังจากที่มันถูกใช้ลดลงไปแล้วตัวที่6 m e t h y l a t i o n nutrients ก็คือจะช่วยในกระบวนการผลิตกลูตาไทโอนพวกก็ได้แก่พวกวิตามิน B6 B9 B12 พวกไบโอตินอันนี้ก็จะเจอมากในอาหารจำพวกถั่วต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วลูกไก่กาเบนโซบีนสตับบินโตบีนถั่วบินโตถั่วเลนทิวผักโขมแอสพาราคัสหน่อไม้ฝรั่งอะโวคาโดพวกหัวบีดพวกแบล็กไอพีสถั่วตาดำน้ำพวกบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีนะข้อที่7ซิลิเนียมซิลิเนียมที่เป็น powerful antioxidant นะคะซึ่งมีช่วยในการสร้างกลูตาไทโอนด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะพบมากในพวกถั่วบราซิลทูน่าครีบเหลืองปลาฮาริบัตคือพวกปลาซาดีนต่างๆ grass fed beef ก็คือเนื้อวัวที่ได้จากการเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติ uh, beef liver ตับวัวชิเก็ตก็ไก่ไข่แล้วก็ผักโขมตัวที่8วิตามินซีและ E ตัวนี้จะเพิ่มบทบาทการทำงานของกลูตาไทโอนให้ดีขึ้นเนาะอาหารที่มีวิตามินซีสูงก็อย่างเช่นพวกตระกูลผลไม้ตระกูลส้มต่างๆพวกเรดเพเปอร์พริกแดงบรอกโคลีสตรอเบอรี่เรฟฟูดเกรฟฟรุตนี่คือเป็นเป็นเป็นผลไม้ตระกูลส้มโอนะคะพวกตังกวากีวีพวกพริกหยวกพริกแดงต่าง
ส่วนอาหารที่มีวิตามินอ e ีสูงก็อย่างเช่นอัลมอนด์ผัดโขมสวิตโปเตโต้หรือมันเทศบ้านเรานี่แหละอะโวคาโดพวกจมูกข้าวสาลีพวกเมล็ดทานตะวันน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกส่วนเทคนิคข้อที่9อันนี้จะไม่เกี่ยวกับการกินแต่จะเป็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนาะก็คือการออกกำลังกายแบ่งเป็นย่อยๆ2 2 2แบบก็คือแบบแอโรบิกคืออย่างของของการออกออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คืออาจจะเป็นการเดิน walking หรือการ jogging เบาๆซึ่งตัวนี้จะเน้นให้การทำงานของหัวใจมันดีขึ้นกระตุ้นการเต้นของหัวใจซึ่งตัวนี้อาจจะทำสักประมาณวันละ30นาทีแบบที่2จะเป็นการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็คือจะเน้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อเฉพาะกลุ่มตัวนี้อาจจะทำสักแค่วันละ20นาทีสักสัปดาห์ละ3ครั้งหรือ3วันพวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มระดับกลูตาไทโอนในร่างกายได้นะคะโปรดักที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะคะก็คือมันจะมีทั้งแบบกินแบบฉีดแล้วก็แบบทานล่าสุดม,มีแบบทานออกมาแล้วด้วยก็อย่างที่บอกไปกูตาไทโอนไม่สามารถถูกดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารได้เพราะฉะนั้นการกินกูตาไทโอนคือไม่มีประโยชน์นะคะแต่เราสามารถกินที่เป็นสารตั้งต้นหรือตัวที่ช่วยทําให้การฉีดกูตาไทโอนมากขึ้นได้วิธีการฉีดตัวนี้ก็คือสามารถทําได้แล้วก็สามารถเพิ่มระดับกลูตาไทโอนในร่างกายได้จริงจริงแต่ว่าวิธีนี้ต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะคือวิธีการทาทากลูตาไทโอนอันนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยที่จะมารองรับว่าสารกลูตาไทโอนเนี่ยสามารถถูกดูดซึมผ่านทางผิวหนังได้ดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมี